this is JP Hall. Welcome to my channel. Eros Manom. Mean, Mode, Median and Variance, Standard Deviation. These are the uh, VHSC basic uh, statistics. Hu. So, if we chala simple terms hu, and most useful terms, we can use data set line and we can use this course. So, what I need to do is you can simply explain it. So, let's get into the video. So, if you want to subscribe to my channel, please subscribe to my channel. Please subscribe to my channel and support me. And share my videos with you. If you want to share my videos with you, please share my videos. So, join the link in the description and join the groups. And join the blog in the blog. I will post the blog. So, I will post the artificial learning and Python. I will post the blog in the description. So, join the link in the description. Please visit the link in the description. So, first topic is mean. So, already in the last video, I have already explained that mean is कोनी संदर्भ वाला फेल होते हैं दी कोनी संदर्भ वाला तीस करोड़ जान तो मंचित कर देने चाहिए ना सो ये तो बोलने चाहिए बेसिक बेसिक का चुदा मो सो चला सिंपल स्कूल लेवल लो चाहिए ना टेक चप्पल चोरने सो मीन क्या ना सम ऑफ टर्म्स बाय नंबर ऑफ पॉइंट टर्म्स अन्दर ना ओके ना कटरासन चोरने मीन इक्वल नंबर ऑफ एल अन मटा ओके ना मीन अच्छा सी एम थ्री पॉइंट जीरो अन मटा ओके ना सो ये दी मीन हो सो ओके ना इकड़ वर्क बाने उन्नत दी इतना उन्नते ओके कानी इकड़ अच्छे सर के उक्सर मिशो उन्नी वन टू फोर जीरो जीरो उन्नी कानी मीन वन पॉइंट फोर अच्छी नंबर टा इकड़ जीरो सुनना पड़ी कोड़ा बीट नी काउंट इकड़ा इवेल लेंथ बंदी फाइव मेंबर्स होना रण कुंटे फाइव मेंबर्स दगरा एप्पल्स हो वो कटी वी फर्स्ट वर्ड दगरा वो क्या एप्पल हो सेकंड वर्ड दगरा टू एप्पल्स हो फोर्थ मेंबर दगरा फोर थर्ड मेंबर दगरा फोर एप्पल्स हो नेक्स्ट टू मेंबर्स दगरा जीरो एप्पल्स हो नहीं बट मेन तीस कुना फाइव आई था मतलब सो अंदर कोस में वन पॉइंट फोर हो चुकी है ये जीरोस इन गुड़ा मनु कंसीडर चेंडे वाला मनो सामान्य का पचड़ा वाला मनो मिंगता वाले तो लास्ट है इतना मटा सो आकड़ा मीन वर्कआउट आवट लेतो सो अलगे इनकोटे नंदे इकड़ा जस्ट इस इकड़ा ये ये लिस्ट लो चुस नेट लेते इधर हंड्रे� हंड्रेड है ना तो आउटलेयर के निकल पड़ता है मंडा, but अंडर अब उन्ना पढ़ के मेरे को सारे चोरने one two three four at least तो ten ना आठ लोग ना ओके गानी मरी हंड्रेड अंडे एकु के था, so इधे height रन कोणी, height रन कोणी, one cm, two cm, three cm आठ लोग ना रन कोणी, कारण ओके सारे hundred cm अंडे चाला difference है ना मंडा, so ये case लोगों का mean अंडे दी change जाए पड़ता है मंडा, average गए इसना पुरे twenty two point zero उस � twenty two point zero round malla at least tu di sum logo leh dama ta at least bihiti dagger logo da leh do enduk leh do i wakka number malla ini change aipen dama ta mean complete ka change aipen di ikat logo da ide proses dama ta ikat zero sun logo malla zero sun logo count logo tis kodu malla mean ane di drastical ka change aipen dama ta ikat a so ikat coid ni ikat am oke lah miru itla ikat ikat logo logo di cipta nu coid ni so one plus two plus four by three के था so three ऐसे with mean यंत्र छोड़नी by three ऐड वाला अंडे ये मोट टर्म्स मीन छोड़नी four point three होनी but zero से ऐड आउट वाला by by number of terms आउट वाला by five ऐड सोची ना मटा by five ऐड वाला छोड़नी मीन हो ऐंतर drastical का change पेंदो one point four के लिपेंदी actual mean ऐंतर four point three लो उन्दी इन्दर कटी वी रोंडे zero से गा बटी but वीट मान कंसीडर चेंडो वाले में इतना डी मीन चोरने इंता चेंज हो चुकी है ना 4.3 एकड़ा 1.4 एकड़ा सो मीन आंध वाला फेल होते नहीं अलग एकड़ को चोरने 1 2 3 4 इकड़ में ना ये 1 आह 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बाय मीन ओके इकड़ में ना ये दिशा संतरी इकड़ को दिशा ले इकड़ को दिशा ले लेदर टे I mean error is wrong value, so we can make it correct. So 2.3 and we can make it 1.4. So bracket is better than 4 by 3 divided by 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 4 by 3 So number is 1 plus 2 plus 3 plus 4 by 4 numbers. 4 is 2.5 mean. This 2.5 mean is 
ఈ ట్వంటీ టూ పాయింట్ టూకి చూడండి ఒకే ఒక్క నెంబర్ వల్ల ఎంత చేంజ్ అయిపోయిందో మన మీన్ ఈ ఫోర్ నెంబర్స్ కలిపితే ఈ మీన్ ఎక్కడ సారీ ఈ మీన్ ఎంత ఉంది టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది బట్ ఈ ఒక్క నెంబర్ వల్ల మీన్ చూడండి ఎంత చేంజ్ అయిపోయిందో సో అందుకోసం మనం అవుట్లెట్స్ రిమూవ్ చేయాలని చెప్తాం డేటాలో ఎప్పుడు కూడా సో అవుట్లెట్స్ గురించి తెలియకపోతే ఖచ్చితంగా మిషన్ లెర్నింగ్ ప్లేలిస్ట్లో అవుట్లెట్స్ గురించి నేను వీడియో చేస్తున్నాను దాని గురించి చూడండి ఓకేనా సో మీను ఈ కేసెస్లో ఫెయిల్ అవుతుంటుంది అనమాట ఓకేనా మీ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కమెంట్లో రాయండి సో సో మీన్ ఓవర్కమ్ చేస్తూ మీడియన్ ఉంటుంది మీడియన్ చాలా వీటన్నిటిని ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటినీ చాలా వరకు ఓవర్కమ్ చేస్తుంది సో మీన్ మీడియన్గా ఎప్పుడు కన్సిడర్ చేస్తుంటారు సో మీన్కి ఏదైనా ఒక లిస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలా ఎలా ఇచ్చామో అక్కడ సేమ్ అలా ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే సార్ట్ చేయాలన్నమాట వాల్యూస్ అన్నింటినీ కూడా సార్ట్ చేయాలి ఓకేనా సార్ట్ చేసాక టోటల్ లెంత్ ఈవెన్గా ఉంది అనుకోండి టోటల్ లెంత్ ఈవెన్గా ఉంటే సో మిడిల్ టూ టర్మ్స్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకొని ఆ టూ టర్మ్స్ని యావరేజ్ చేసుకుంటే అది మనం మీడియం అవుతుంది అనమాట ఒకవేళ టోటల్ టర్మ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ అనేవి ఆర్డ్ నెంబర్ వచ్చింది అనుకోండి ఆర్డ్ నెంబర్ వస్తే ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ వేసి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనమాట సో అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎన్ ఈజ్ ఆర్డ్ నెంబర్ ద మీడియన్ వాల్యూ ఎట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఓకేనా అలాగే ఈవెన్ అయితే ఎన్ బై టూ కమ్మ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ అనమాట ఇవి రెండు ఈ టూ టర్మ్స్ యావరేజ్ని మనం మీడియంగా తీసుకుంటాం అనమాట కన్సిడర్ ఇక్కడ చూస్తే వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ఇవి ఎంత ఎన్ని నెంబర్స్ ఇవి ఫైవ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫైవ్ అనేది లెంత్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ టూ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు జీరో కాదు కాబట్టి నమ్స్ ఆఫ్ లెంత్ మైనస్ వన్ ఫ్లోర్ డివిజన్ వేస్తారు కాబట్టి ఇట్లా ఓకేనా మీ మీ నెంత్ వచ్చేసింది త్రీ వస్తుంది అనమాట ఫార్ములా అయితే ఇదే ఉంటుంది సేమ్ అనమాట ఓకేనా సో ఈ మీన్ కరెక్టా కాదని తెలుసుకోవడానికి మనకి నంపై ఫంక్షన్స్లో మనకి ఇది ఉంటుంది ఎన్పీ డాట్ మీడియన్ ఆఫ్ నమ్స్ అని రాస్తే మనకి అంటే ఇది ఇది రా మెథడు సో నేను పైతన్ మీద చేస్తుంది ఇది సో అలా కాకుండా మనకి నంపై అరేస్లో ఇది ఉంటుంది అనమాట నంపై అరేస్ ఓకేనా మనకి మ్యాథమెటికల్ క్యాల్కులేషన్స్ అన్నీ కూడా మామూలుగా పైతాన్లో అయితే మ్యాథ్ లైబ్రరీ ఉంటుంది బట్ మనకి అరేస్లో మనం ఫామ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మనం డేటాని ఎక్కువ ప్రాసెసింగ్ చేస్తుంటాం కాబట్టి మనకి నంపై అరే ఐ మీన్ నంపై లైబ్రరీ మనకి ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట బేసి బేసిక్ స్టాటిస్టిక్స్ అని ఆల్రెడీ స్టాటిస్టిక్స్ లైబ్రరీ కూడా ఉంది సపరేట్గా బట్ మనం నంపైనే యూజ్ చేస్తుంటాం ఎక్కువ సో ఎందుకంటే ఇది ఫాస్ట్ క్యాల్కులేషన్స్ ఇది బేస్డ్ ఆన్ సి అనమాట సో చాలా ఫాస్ట్ క్యాల్కులేషన్స్ చేస్తుంది సో దానికోసం మనం మనం నంపై యూజ్ చేస్తుంటాం సో ఎన్పీ డాట్ మీడియన్ ఆఫ్ నమ్స్ అంటే ఈ నంబర్స్ ఇస్తున్నాం అనమాట నమ్స్ని పాస్ చేస్తే దాని మీడియన్ ఎంతో మనకు చెప్పేస్తుంది అనమాట బై ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఫంక్షనే ఉంటుంది ఓకేనా సేమ్ ఫంక్షనే ఉంటుంది సో అది మీడియన్ కనుకోడు మీడియన్లో మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు రావంటే ఇక్కడ చూడండి సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఒక హండ్రెడ్ ఇచ్చాను అనుకోండి హండ్రెడ్ ఇస్తే హండ్రెడ్ ఇచ్చాను పైన ఇచ్చాను అంటే హండ్రెడ్ ఇస్తున్నాను చూడండి ఏమవుతుందో సో మీన్ చూడండి మీడియ ఐ మీన్ సారీ మీడియ కాదు మీన్ కాదు మీడియన్ మీడియన్ పాయింట్ చూడండి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఉందన్నమాట ఎన్ని టర్మ్స్ ఇవి ఒకటి మూడు సిక్స్ టర్మ్స్ కాబట్టి సిక్స్ టర్మ్స్ ఉన్నప్పుడు ఈవెన్ కాబట్టి ఈ టూ ఈ మిడిల్ టూ టర్మ్స్ యావరేజ్ చేస్తాం మిడిల్ టూ టర్మ్స్ అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ అవుతుంది సో ఆల్రెడీ ఐ థింక్ స్టార్టింగ్లోనే ఉన్నాయి స్టార్టింగ్లోనే ఉన్నాయి సో ఈ హండ్రెడ్ని మనం ఇట్టేసుకుందాం ఒకసారి మీకు చూపించడానికి మాత్రమే సో ఇక్కడ ఇస్తాను చూడండి నేను ఇక్కడ మిడిల్లో ఇచ్చాను ఇప్పుడు హండ్రెడ్ సో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను సో చూడండి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ అయిందన్నమాట ఇక్కడ చూడండి సార్ నా స్టార్ట్ స్టార్ట్ అని రాసిన తర్వాత నేను ప్రింట్ చేశాను మీకు చూపించడానికి సో ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే చూడండి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు హండ్రెడ్ చివరికి వెళ్ళిపోయింది అనమాట సో ఇక్కడ ఏమైంది ఎన్ ఈవెన్గా ఉంది కాబట్టి నెంబర్స్ అన్నీ ఓకే నమ్ ఐ మీన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఈవెన్లో ఉన్నాయి ఓకేనా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈవెన్ అనమాట సో ఈవెన్ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని ఎన్ బై టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఈ టూ టర్మ్స్ని యావరేజ్ చేస్తే వచ్చేదే మీడియం అనమాట సో ఈ కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఓకేనా అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడున్న దాంట్లో
వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆర్డ్ కేసు అయింది ఆర్డ్ కేసులో ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ అంటే సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ బై టూ అంటే ఫోర్ వస్తుంది సో ఫోర్త్ పొజిషన్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ ఐ మీన్ ఇది కదా సో ఇది ఫోర్త్ పొజిషన్ కాబట్టి ఇది వచ్చింది అనమాట త్రీ వచ్చింది ఓకేనా మీకు అర్థమైన అనుకుంటున్నాను సో దానికోసంగా మనకి నంబర్ ఫం ఫంక్షన్ కూడా ఉంటుంది ఎన్పీ డాట్ మీడియా నోట్ నంబర్స్ అని రాస్తే డైరెక్ట్ మనకి సింపుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుందో మీకు అర్థమైన అనుకుంటున్నాను సో మనకి అవుట్లైర్స్ ఉన్నా కూడా లేకపోతే జీరో పాయింట్స్ ఉన్నా కూడా మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాదనమాట సో మీడియాన్ని ఎక్కువ కన్సిడర్ చేస్తుంటాం మనం ఓకేనా మన డేటాలో ఎలాంటి అవుట్లైర్స్ ఉన్నా మీడియా అనేది ఎఫెక్ట్ అవ్వదు అనమాట కానీ బట్ మెయిన్ ఇక్కడ చూసారు కదా మెయిన్ ఎంత ఎఫెక్ట్ అవుతుందో జస్ట్ టూ ట టూ పాయింట్స్ వల్ల మీను చాలా ఎఫెక్ట్ అయింది అనమాట ఈ రెండింటిని మీన్ కలిపితే మీన్ ఇక్కడ ఇక్కడ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ కలిపితే దీని మీడియం మెయిన్ ఎంత ఉంది టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది బట్ వన్ పాయింట్ హండ్రెడ్ యాడ్ అవ్వడం వల్ల ట్వంటీ టూకి చేంజ్ అయిపోయింది అనమాట ఓకేనా సో మెయిన్ అనేది చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మీడియం అనేది ఎఫెక్ట్ అవ్వదు అనమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ కేసు వచ్చేసి వేరియన్స్ అనమాట సో వేరియన్స్ అని తీసుకుంటే వేరియన్స్ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ బై ఎన్ మైనస్ వన్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ సమ్టైమ్స్ ఎన్ ఉంటుంది మీరు ఇది ఎన్ఏ సమ్టైమ్స్ ఎన్ మైనస్ వన్ కూడా ఉంటుంది సో ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి పాయింట్ని మీన్లో నుంచి మైనస్ చేయాలన్నమాట మీన్లో ఉన్న దాన్ని మైనస్ చేస్తే దాన్ని స్క్వేర్ చేసి యాడ్ చేస్తే ఒక నెంబర్ అన్నిటికీ బై ఎన్ వేస్తే అది వేరియన్స్ అవుతుంది అనమాట వేరియన్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే మన డేటా ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుందో చూపిస్తుంది అనమాట ఒక మెయిన్ పాయింట్ నుంచి మన డేటా ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుందో చూపిస్తుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ప్రాక్టికల్గా మనం వెళ్తున్నప్పుడు ఇది నేను బేసిక్ మ్యా మీన్ బేసిక్ స్టాటిస్టిక్స్ చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను సో మనం ఇంప్లిమెంటేషన్లో డేటా సెట్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో చూస్తున్నప్పుడు మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అనమాట ఇవి ఓకేనా సో వేరియన్స్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది చూడండి సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అనుకుంటే ఓకేనా సో సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ సో ఫస్ట్ మనం మెయిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కాబట్టి మెయిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై లెన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని రాశాను సో మెయిన్ వస్తుంది మనకి సో వేర్ ఈక్వల్ టు జీరో అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ సో వేరియన్స్ జీరో అనుకు ఐ మీన్ వీ ఈక్వల్ జీరో అనుకుంటే ఫర్ ఐఎన్ ఎక్స్ సో ఇక్కడ సమ్ అన్నారు కాబట్టి మనం ప్రతి దాని ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ని మనం ఎట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో దానికోసం నేను ఇంటూ ఎక్స్ రాశాను వీ ప్లస్ ఈక్వల్ టు ఐ మైనస్ వన్ ఎం హోల్ స్క్వేర్ రాశాను సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇదంతా ఇది పై టర్మ్ అనమాట ఇది పై టర్మ్ హోల్ స్క్వేర్ చేశాను హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే సో ఇదంతా కూడా దీనికి యాడ్ అవుతుంది అనమాట వీకి యాడ్ అవుతుంది సో లాస్ట్లో వీ బై లెన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇక్కడ ఎన్ మైనస్ ఉంది యాక్చువల్గా ఎన్ ఉంటుంది సో ఎన్ ఎన్ మైనస్ వన్ టూ కండిషన్స్ ఉంటాయి ఓకేనా టూ కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా ఈ ఫార్ములాకి టూ కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ మైనస్ వన్ ఉంది ఎన్ ఎన్ కూడా ఉంది యాక్చువల్గా ఎన్ఏ ఉంటుంది ఎక్కువ సో దాన్ని నేను చేస్తే బై ఎన్ వేస్తే మనకి ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ వచ్చింది నేను క్యాల్కులేట్ చేసిన మెయిన్ కరెక్టా కాదని తెలుసుకోవడానికి నేను ఏం చేస్తానంటే మళ్ళీ ఎన్పీ డాట్ అరే ఆఫ్ ఎక్స్ అని దీంట్లోకి తీసుకొని ఎక్స్ డాట్ వ్యార్ అంటే వేరియన్స్ మనకి ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ సేమ్ అనమాట ఓకేనా నేను రాగా ట్రై చేసి మీకు చూపిస్తున్నాను ఫార్ములాని ఇట్లే ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలనేసి ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని ఎలా చేయాలనేసి సో అలాగే మనకి నంపై ఫంక్షను ప్రతి దాన్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట సో మనకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రతిదీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టాండర్డ్ డివిజన్ అనమాట స్టాండర్డ్ డివిజన్ ఏముండదు జస్ట్ సింపుల్ అనమాట దీనికి ఈ ఫార్ములా ఉంది కదా దీనికి రూట్ తీసేయమంటే అది స్టాండర్డ్ డివిజన్ అనమాట సో స్టాండర్డ్ డివిజన్ మనం సిగ్మాతో మెయిన్ సిగ్మా సిగ్మాతో మెయిన్ డిఫైన్ చేస్తాము దాన్ని నోటేట్ ఐ మీన్ దాన్ని ఏమంటారు సింబలైజ్ చేస్తాము అనమాట ఓకేనా నోటేషన్ అది సిగ్మా అనేది సో ఎక్స్ డాట్ ఎస్టీడీ అంటే డైరెక్ట్ మనకి స్టాండర్డ్ డివిజన్ వస్తుంది ఎక్స్ అనేది ఇక్కడ నంపై ఆరే కాబట్టి డైరెక్ట్ ఎన్పీ డాట్ ఎస్టేడీ అని ఫంక్షన్ ఇది యాక్చువల్గా సో దానికి వస్తుంది అలా కాకుండా మ్యాథ్ అంటే మనం రాగా చేయాలంటే సో మనకు ఆల్రెడీ వేర్ ఉంది కాబట్టి వేరియన్స్ మనం ఇక్కడ కనుక్కున్నాం కాబట్టి వేరియన్స్ సో ఇక్కడ కనుక్కున్నాం కదా వేరియన్స్ సో దానికి ఏం చేస్తానం
ఎక్కువ ఏమి ఇష్యూ ఏమేవి ఫంక్షన్ని సో ఎన్పి ఆర్ఎస్లో కూడా నంపై ఆర్ కూడా మనకి దీన్ని ప్రొడ్యూ దీని గురించి ఏం మెన్షన్ చేయదు సో మోడ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందంటే ఏ నెంబర్ అయితే ఎక్కువ సార్లు అక్కడ అవుతుందో ఆ నెంబర్ని మనం మోడ్గా కన్సిడర్ చేస్తాం అనమాట సపోజ్ ఈ ఈ లిస్ట్లో మనం తీసుకుంటే వన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ టెన్ వన్ ట్వెల్వ్ వన్ ట్వెల్వ్ వన్ ట్వంటీ టూ ఉంది సో వన్ అనేది టూ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది కాబట్టి ది మోడ్ వచ్చేసి హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ అక్కరెన్సెస్ అనమాట హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ అక్కరెన్సెస్ని మోడ్గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం సో మోడ్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఒకటి అనమాట ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో అయితే ఈ వీడియోలో మనం ఏమి చూసాం సో మెయిన్ చూసాం మెయిన్ ఫెయిల్యూర్ కేసెస్ చూసాం మెయిన్ ఓవర్కమ్ చేస్తూ మీడియా ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూపించాను సో అలాగే వేరియన్స్ ఎలా క్యాలకులేట్ చేయాలో చూపించాను అలాగే స్టాండర్డ్ డెవేషను వీటన్ని గురించి నేను ఖచ్చితంగా మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను విత్ డేటా సెట్తో ప్రస్తుతానికి అయితే స్టాటిస్టిక్స్ కాబట్టి నేను జస్ట్ అవి ఎలా క్యాలకులేట్ చేయాలి మాత్రమే చెప్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఖచ్చితంగా ఇవి అంటే గురించి మళ్ళీ మళ్ళా మాట్లాడదాం సో మోడ్ వచ్చేసి హయ్యెస్ట్ అక్కరెన్సెస్ ఆఫ్ నెంబర్ అనమాట ఓకేనా సో వీటి గురించి అయితే ఈరోజు వీడియో సో ఈ వీడియో మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మన ఛానల్ని షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ